Imë bërëra, mirë se keni ardhë në emisionin e ekopolitik me mua besartë ka dian. Vetëm para pak ditësh, është mbledu sërrisht përfajsuset e shtetit Gjerman dhe Frances për diskutuar për ta ardhëmen politike dhe ekonomike të Balkanit. Êshtë i procesi që li ka rritë në që në vitin 1991 me dëshirë në qartë të shqiptarve për të futur në bashkimin e Europian, për sa do që ne me sa duke të mundojmë nga brënda për të qënë me standartë bashkimit e Europian, aqë më shumë largohet ajo dhe si pas shumë të dhënave të thëna dhe nga ekspertë të huaj, dhe në vitin 2025 shanset që Shqipëria tjetë bashkimin e Europian janë të pakta. Që është përsa i përket pa ka shumë pritshmëri që do të kjetë dhe publiku për këtë që është jeporë, të të jasoshme është si dhe pse na duhet bashkimi e Europian. Procesi Berlinit është i procesi cili ndoshta ishte për të daluar, për të lënë më njanë procesin integrimin në bëhe dhe për të mbajtu në të të fshehur, si të ashtë, ose të fëtot këtë loj procesit të integrimit, deri sa vetë bashkimi Europian të nda ndaj mëndin që të bëhe dhe me bashkimi, me vetërinë e bashkuar, apo jo i lirë cikov. Me mbrëma, mi se kërë ardhën e misionë. Me mbrëma, kërë ajtë si që. Êshtë një hyrje nështë të jo tipike, por është ajtë komplekse sa është vështë si që ne të të bëhim të shpëndodhë me bashkimi Europian, për më do më ndohemi në rase, futemi, si atë janë përfitimet e këti integrimi. Nikoli Njaka, gjitha shumë përvejtësu si bizesi, me mbrëma, mi se kërë ardhën e misionë. Me mbrëma, kërë ndërë dhe Arjan Kadaria, ekonomisë, me mbërva. Me mbërva. Imi duke pritu dhe Gledis Gjifari, që ju duke vinë nga momenti në moment. Dua që të abim diskutimi se është ndoshta unë pashtë të javë, që të gjitha medjet e trajtuan si që është jetë, në një famë njërë ose tjetë, me ministri e njashtë, me analist, me njës që bëjmë provokime të tezave. Qëfar përndodhë, që ishte kjo procesi i Berlinis, se filloj dhe se përfondoj prapë që të rikëthejet Macron me Merkel? Gjerat janë relative në ratë parë, duhet të thënë, dhe progresi që Shqipëria ka bërë vitet e fundit nga shumë mund të shqiet pozitivisht, por është rëndësishme se këtë përdorim si pikë referenci. Ju përdorët vitin 2025 i data më optimiste që mund të përmëndim për një antërsim të mundëshëm të Shqipërisë, unë të thoja që duke kujtuar ato negociata që ne kemi njësur 15-20 viteve më parë në filimet të diskutime në bashkimin e Europian, edhe për më skeptikët antërsimi i Shqipëris për në bashkimin e Europian, para shikoj që të ndodhë në vitin 2020. Dhe praktikisht jemi duke arritur në vitin 2020 dhe ende jemi larg dhe jemi në diskutim se kur kjo mund të ndodhë. Ndërko që, ajo që duhet të theksoj që është rëndësishme, gjerat kanë levizur me shpeci kretë ndryshme për vëndet e tjera, sepse nëse 20 vitëve më parë ishim në një të linjë dhe përdore një koncept si e i Europës ju glindore ku përshë i Bulgaria, Rumania, Kroacia, Tashme këto vëndi janë gjitha antare të bashkimit e Europian. Ndërkoj që Shqipëria, së bashko dhe me pjesën tjetër të asaj që quhet sot Balkanit për rëndimor, pra Serbin, Kosovën, Bosnjën dhe Macedonin, do të në një prapavije cila e ashende e diskutushme dhe për më tepër që zhvillimet në bashkimin e Europian e vën tepër në pikë pyetje e sërini këtë proces. Nikolin, nga këndër shtë një bizneset, ju sot ndjeni gati që ose hymë në bashkimin e Europian dhe gjithë kërkesat që ka bëheja Atëherë e përqënë në koherens të lëvizës gjërave, por një gosisht edhe të turezave të organizuare duke filluar me Berlinin, me Parisin, me Vienën, me Triesten, apo të gjithë konferencat që pasojnë pas konferencës e Berlinit që është edhe procesi i integrimi trajonal, pra është një procesi cili bëngati 6 vendet e Balkanit për rëndimor për integrimin e Europian, Si për marja, ka qënë pak më avancuar dhe më në koherencë koordinimi me procesin dhe grimit, sepse ne kemi ngritur tashmë një struktur, që është struktura e dhomave të Balkanit për endimor, me qendër e Trieste, dhe që e ndjek procesin në përmjet grupeve të eksperte që e ngritur për të trajtuar edhe në mënyrën e integrimit. Nga nga tjetër, lindë pytja që nga ka lindur që në momene që si vërmarja e ka parë mundësi në integrimit të Shqipëris në bashkinë Europian, se kush është ndikimi? Pra sa e ndikon si vërmarja dhe sa është gati si vërmarja shqiptare për të pritur dhe njëgosisht për të qënë pjesë e integrimit në bashkinë Europian. Në shumë të reza, ne diskutojmë me njëri tjetërën, si si vërmarës, qoftë të këdhoma e trektisa, po edhe të këtë të reza të organizuar nga përfajtësi të tjera, se kush është përfitimi i drejtë për drejtë që si vërmarë e mund ketë në antarësin e mundshme të Shqipëris. Dhe nëse duhet një antarësimi shpet, apo duhet që ne të kalujem fazën e pjeguris, fazën e krimit të profile dhe strukturave të dura që ti jemi gati për të integruar. Në këndvështrimin tonë, Shqipërieva e shdojnë të jetë akoma e pastrukturuar, qofë në menajimin territorial për të përcaktuar se kush janë potencialet dhe avantajet kërajësuese rajonale në ratë të parë, 
Dhe kjo shërben që si vërmarja të jetë e orientuar drejt të këtyre potencialeve dhe drejt këtyre avantajshëve krasuose. Pra, ku sektori e ekonomisë shqiptare performon në mënyrën e duhur dhe ku shështë në avantajshë me rajonin tonë për të konkuruar, sepse integrimi është pjesë e konkurences, është një konkurence e lirë tashmo, me regullet qarta dhe me ligjet të qarta, dhe në këtë këndë vështrim Shqipërisë i mungon me në gjimit territorial. I mungon në planifikimi se ku fjanë sektorit e ekonomisë që performojnë. Dhe kjo është edhe pikpytja e madhe që ne i vejmë vedës tonë, sepse një integrim apo një antarësimi shpet, jo integrim, për një antarësimi shpet i Shqipërisë në vashinë në Europian, mund të kreoj edhe si pasoj briftësine si vërmarës shqiptare dhe uzurpimi nga ekonomia globale e cila në momentin më të mirë do i ketë në nësi përmarës dhe në momentin më të kesh do i ketë thjesht të kontraktuar. Profesor, dhe në studimi që i keni bërë, a këtë do ketë impact kjo që thot Nikolini, pra në rrasë të integrojnë bashkinë Europianë, nëse që se jafrojmi këti procesi dhe gjymë pjesë të këtaj strukture të tregut për bashkët. Biznesi shqiptarë do e ndjej këtë konkurencë, si shtra dhe zotë jakët? Do jatë nësë. Oke, unë me ndoj që ka filluar procesi, ka filluar me marveshjen e stabilizim asocimit, që është nga filimi videve 2000-2006. Ajo marveshjen në një farë mënyre heqë një pjesë të madhe të barjerave, pjesë të më të madhe të barjerave, kështu që biznesi shqiptar gradualisht e kanë derë. Barjerë në komptoni që e në bardhenja e... Barjerë trektare, barjerë trektare. Dhe më thëmë të pjesë të më të madhe, tarifat, barjerë trektare, kërësore, dhe më thëmë. Kështu që në një farë mënyre biznesi e kanë derë gradualisht presionin konkurus të firmave europiane, dhe unë themë që është përshtatur gradualisht, Unë mendoj që firmat eksportuse shqiptare janë në loj të plot, në tregjet ku eksportojnë, tregjet e BES, janë në konkurencë naturisht me firmat tjera që konkurojnë për të njëta djëra. Dhe edhe produsit e brëndshëm që konkurojnë me importit që vinë nga Eurozona, nga BES-ja, naturisht edhe ata e ndjenë konkurencëm, pajtoj me atë që Shqipëria natërisht do të kur të futët plotësisht, do të ketë natërisht të bërit biznes do t'i t'i njëjtë, si për një firme evropiane të BES që vepronë në Shqipëri, ashtu edhe për një firme shqiptare që vepronë në BES. Do më thënë, integrimi i plotë në nënkupton edhe konkurushmërit të plotë, në sensin që në bastë të ligjeve, në bastë të regullave, firmat shqiptare do të do tjenë dëtyruarat konkurojnë me firmat e europiane. Dhe të mos harojmë që kemi firmat të vogëdra relativisht, dhe firmat e europiane në të mëdha, dhe më thënë, kanë një avantajsh të til, këshu që nga pikpa me konkurru shmëris, firmat shqiptare duhet tjenë më të shpejta, më të shdërvjelta, dhe unë themë që procesit do marë i ko, si në basë edhe i gjasave, Filimi negociatave do bëhet, eventualisht, dhe negociatat zgjasin në i farë mënyre i jepet ko dhe biznesit brënda që të përshtatet, ekonomia duhet të ristrukturohet gradualisht, si në basë ligjeve tregut, normalisht, dhe tregjet duhet të bëhen funksionale të plota në Shqipëri, forca e ligjit, zbatimi kontratave, ligjit pronsis, të drejtat e pronsis, të gjitha këto gjërat duhet të eventualisht të fiksohen në momentet kur Shqipëria plotësisht të hynë në tregun e përbashkët e Europian. Do funksionin si pas standartet institucionet të bashkëmjët e Europian. Një në Shqipëri do kështë një të mënyrë të funksionimi si kur tjeshtë në Italia. Si kur tjeshtë në Italia ose në Fransë. Do më thënë në një nga lecit e më dha është që eksportusë i Shqiptarës do të kënë nevoj që të marin licencat ose certifikatat e cilësis produkteve, mirë po që të arisha të fazë, që të arisha të fazë... Sot nuk kalion do në rajon. Exakt. Pra edhe në cefta, më falë, edhe në cefta, produktet shqiptare janë në pa mundësi reale, si do mos ato me origin qëtazore që të eksportohet. E kjo me ndonë që do përmisojnë në të ardhën. Pra në kjo është i vërën bërshën, procesi i gjatë, që përgjë ka lidhë me... Pra jo që doja të thoja në së më lejot, ta vazhdoj, pra ne kalojmë Pra jemi i vetëmi vend Shqipëria dhe Kosova që kemi 4 fazë integrimi. Pra në ratë dhe parë kemi integrim lokal të Shqiptarë, 
në radhe dytë nëse ne trajtojmë kemi një integrim kombëtar, duke parë Shqip, pra dhe gjitha trebat Shqip folse, Shqipëri, Kosovë, Macedoni, Veriut, Lugin, dhe të gjitha se si mund kemi një ekonomi komplementare, faza e trejtë është integrimi rajonal, pra gjë është vendet Balkinit Europian, të Balkanit të përënimor, pas ta është bëja, atëherë, hajde e kaluim dhe bëjmë fazën e parë, sa jemi gati në sot për të konkuruar rajonin në ratë parë, dhe si, me qëfar potencialesh, me kë produkt, pra ne du t'i kapim gjëra dhe t'jemi, t'jemi të thjesht në bërjen dhe në transmitimin e gjërave. Pra kushë është sot produkti dhe shërbimi që si për marë si shqiptarë konkuro në rajoni? Po, kjo është që është në shqipëshë dhe mund të apekim pak më mo. Hidje që është dhe shqipëshë. Pra të kjo është specializimi dhe strategia zhvillimit. Që gjenese e gjithë shka e njësë nga konkurenca brënda vëndit. Në qofë se duham që të jemi pjesë e bëhes, pjesë e ceftës, apo të jemi konkurenca në rajon, dhe në fund të fundit edhe vetë marveshje stabilizimë. Qëtë hapje të regut vëllë? Se gjithë më mendoja të qëtëta që përna ndihin të anjë dhe së do shasegut? Qëtë regut jetë funksional brënda për brënda vëndit? Konkurenca, zbatimi liqënërisë, informaliteti, formalizimi ekonomisë. Së ka të lirë dhe të jetë të operoj në njëtër më njërë, si të operon në zhë vënd të bashkimit e Europian. Dhe kjo është një realitet në dhe të cilit në të drejtat e pa barabarta që bizneset ndeshin në raport jo vetë me shtetin, por edhe në raport me të drejtat që ato kanë me pushtetin lokal vitë. Me tregun, me monopolin, me funksionimin e ligjit, janë shumë gjëre që... Konkretisht, po të marim i lirë, vetëm po të marim momentet e fundit të medjave shqiptare, dhe cilet anatemojnë në mënyrë të drejt për drejt gjithë prodhimet, gjithë prodhimet shqiptare, qofë me origjin shtazore, qofë pa origjin shtazore, ti kryon në gërqin më të madhë të konkurences dhe të avantajëve që keme të regu në rajonal. Për shumë, Macedonia nuk mdodhë që të anatemoje prodhimin vendas në asë një loj mënyre. Ne nuk themi që ti mbyllim sytë dhe veshët konsumatorit, sepse jemi konsumator në fundoret gjithë, por ne duhet të identifikojmë kështë problematika dhe problematike në zidhë vetëm institucionet... Pa bëjnë dhe akor me i lirin, që pjeshtë e konkurencës është qështë e kërësore dhe konkurencës e pandershme një farë përre. Nësë e normal, dhe synimi i marveshje është pikurish kjo, që vëndet të përgatitën dhe tjenë të afta brënda të regjeve të tyre, dhe për më të ebër më pas të tjenë të të harmonizuara në mënyrën se si operojnë të regjit minjën e tjetërën, për të mundësuar qoftë integrimi rajonal në kuadrët të ceftës, por edhe në bashkimin e Europian, me më rëveshën së 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 rëveshë Si thua është të kanë është në fazën e dytë, do dhe në gjitha një kosisht, po rajonali është më i kolajshëm të ndodhi, sepse edhe lidhjet i kemë më të ashu dhe në i farmyre dhe bën si thua është një provë. Ka veç një detaj, ka veç një detaj që në kuadrën rajonal, vëndet e rajonin, do shta nuk kam aqë mundësi për të ofruar njëra tjetërë, të sa që ato i kanë këto mundësi kërasuar më bëshkimin në Europianë. Dy tretat e trektis Shqipëris janë të orientuar dhe i bëshkimit e Europian, dhe ne fare pak shkëmbje me vëndet e rajonit. Pra integrimi bëhe që është një perceptim me vëndet e rajonit nuk të ndodhe, thonjë, sëpse ne gjithë... Për ne është edhe një vishë pak sa më e vështirë, pasi edhe si kur të mosket fare kufi me Kosovën, edhe si kur të mosket fare kufi me Macedonia për vëndet e rajonit, realisht ekonomi tona nuk kanë shumë për të ofruar njëra tjetërës, krasuar gjithë manë në mënyrë relative, ma të që nështë më bëjmë. Pra e ardhë një në bëjë dhe thotë standardizim, dhe thotë ligje, dhe thotë regula. Dhe kjo është përmisim, ose përmi standardizim që do i sedi përmisim të jetës qytetarëve shqiptarë. Si të da kuptojmë, Gledis? Përveç pjesës së sfidave që ka biznesi që zotë jaka në ajë përmëndi, po të tja e përfitime shtetërore, themi, se gjithë manë është mendua që hyrën bashkimin asistencë në doshtë të infrastrukturore e tjera e më rrathë. Qëfar në kuptonë të i procesi e integrivit? Kemi të i përfitim real si shtetë? Sigurisht që ka përfitime, kjo vjen duke analizuar vëndet cilat janë antarësuar, sepse sigurisht që ne nuk e dim të ardhmen si do jetë Europa ku Shqipria do t'i bashkohet asajtë, cili do t'jetë vitja, si do t'jetë gjëndja e Shqipris, gjëndja e Europës. Por, duke analizuar historikun e saj, zgjerimet kanë qënë të sukseshme. Shofim zhvillime të shumë fishtat e ekonomis, të shtetit ligjor, forcimit të demokracis në këto vënde, sigurisht ka probleme, vëndet cilat vinë nga një kaluar komunista, apo regjime totalitare, kanë 
Për shumë, për shumë, kërë 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 thonë që ka probleme, se të gjitha shtetit janë mirë. Qoftë Hungaria, qoftë Polonia, për shumë të dy janë rastet sukseshme ekonomike, por kër vjenë fjallat të progresi demokratik, vjetë rej që vitet e fundit ato kanë bërë hapa mbrapa, për shtetit një gjarë. Po të marrë një shtetë tjetër, për shumë, që ka avancim të shtë demokratik për ekonomik. Po në bëhe? Po, kërësisht vëndet të cilat vjen nga një kaluar totalitare, mund të marim një rast është ma tipik, po është Gjermania lindore, e cila u bashkuan, duke u bashkuar brënda saj, u absorbuan në bashkimin Europian, mund themi, ishte antarësimi më i shpejt brënda natës, por që kaloj në një periud tranzicioni shumë të shkurëtër se vëndet e tjera. Sigurisht aty ka një diferenc ekonomike nga që ende dhe sot në djetë, mas një stë pes vjetë është me disë dy Gjermanive, por janë vëndet zhvilluar, është vëndi zhvilluar tashmë demokratikisht instrukcione. Pa e di që kisha në mëndi greqinë vendës i shëmbër, pa e di të rëmi është të gëqonë në përgjështë. Greqia është një rast pak më ndryshe, por gjithësësi dhe Greqia, qofë Spania, Portugalia, që gjithashtu vinë nga një kaluar totalitarë në kuptimi që kishin regjime ushtarake për para në të arsimit, më pas demokratizimi i me njerë shëm dhejnë të grimi Europian, soli ishin dy proceset që shkuan paralelisht, pra nuk është arritën një zhvillim institucionesh dhe më pas uan të arsuan, por ndodhi gjatë rrugës dhe kjo ishte edhe një vendim politik gjë që nuk meret më sot, për kundrazi sot vendimet politike kërësisht janë frenuse ndaj zjerimit, Apo në paralizot Balkani për këtë gjë si eshini ju, pra që ose mërë para shtetisi Greqia në të arsohesh edhe pa që në të gatë, që në kusën dhëtë dhe Balkani mund tjenë ndoshta gati, dhe sësa të arsohesh akoma, sepse janë kushet më të repta? Sigur, ishte tjetër ko, Europa ka ndryshuar, historia janë po ashtu e tranzicionit është ndryshe, sepse ne kemi gjithë Balkani dhe thosha, po specifikisht mund të flasim për Shqiprin, që kemi faje tonat zhvillimit politikë ekonomikë, cilat nga bëjnë që t'jemi shumë vonuar në këtë proces. Ne dim që Shqipria ka vendosur mardhenjet nga vëndet e parë, Balkanit përëndimor, nuk ka pasur konflikt etnik brënda saj, luft të ashpër si shka ndodhur mi disë vëndeve tjera, Balkanit përëndimor, por për fatë keqë në shofim që gjati procesim i parkaluar nga vëndet ndryshme, Kroacia është rasti më i sukses shumë që tashmërë shantare, dhe po të shofim dhe Serbia, Malizi kanë në avancuar me hape negociatash në e ndë jemi mbrapa. Pra, kjo të regon problematikën tonë të brëndshme kundrejt këti procesi ka që të gjërë i cili e shumë kompleks dhe ka tashmë dy anë. Një detyra që ne kemi dhe ana tjetër është kompleksiteti i vetë procesi dinamika brëndshme. Ndarje pak përvon të këpjesa e brëndshme. Ndërshë të shkoj e diska për... Dhe më thënë, nga ana ekonomike, futja në B të jep një favor se për periudhën para se të futër disa vjetë, edhe periudhën basi futësh, edhe ajo disa vjetë, të jep një bonus në rritja ekonomike, dhe më thënë, përveç gjitha tjerave, ke një rritja ekonomike më të shpejt, se sa zhëta kishe po të mosishe në bëhe. Ka dhe një favor tjetër natyrisht që firmat e tua bëhen më konkuruse, eventualisht, ke një ekonomi më konkuruse, gradualisht gjatë procesit, ti e bëri strukturimin e ekonomisë, kër futësh atje, Fatë kejësish disa firma do dalin nga loja, si të tuash, do blien ose do falimentojnë. A vizësme e shumë ta do të bëjnë nga dhe që shumë për tyre më të falimentojnë? Jo shumë për tyre, gradualisht procesi të restrukturohen ekonominë edhe në një farë mënyre ose bëhe downsize firma, ose blihet nga i tjetër, ose blihet nga një firma europiane, do më thënë ndodhë procesi i restrukturimit, do më thënë gradualisht dhe është një procesi mirë nga pipame ekonomike se të rritë eficiencër në ekonomi Ndërko, përfiton naturisht nga në ekonomike, përfiton një stabilitet më të mirë në qështjet financiare, në qështjet e politikës monetare, dhe më thënë në vëndit të bëhet si vëndit e Europiane, gradualisht, dhe këtu e anë pozitive. Po t'i referojmi ato gjitha kolegu në të kaluarën vëndesi Irlanda, vëndesi Portugalia, ka qënë suksese, futja e tyre në bëhe, është shëqëruar me rritet madhe investimersh, me rritje më të madhe ekonomike se vëndet e bëhes, dhe më thënë ku futën, vënde relativisht të varfra, sot janë vënde gogja të zhvilluara, Irlanda, si do mos, po edhe Portugalia ka bërë hapa shumë të mëdhe i për para, vëndet Baltike janë histori suksesi, futja në bëhe, edhe vëndet e Lindjes, e që përmëndi kolegu, ka vënde që ndoshta s'kanë përfituar plotësisht, 
Shë fakt të dhënat për kërëratësimi, që nësër është dhe shtetë afer dhe sabër është dhe të ndalojat. Po, të kërëratësia dhe vetëm të them të dhënat. Sot është rritja ekonomike 2.8%, ndërko para antarësimi, pa para vitit 2008, rritja ishte e lartë, nështë asë që pritët, po 5%, 6%. Pra, para antarësimit, është e që thonë një, kështë e rritja të lartë. Pra, që fa ndodhë? Pra, po të trajtojmë procesin... Po të dhe negociatave, është kjo hapja negociatave që është procesi procesi më i favorshëm për një shtetë që është kandidat për antari bashkimit Europian. Ne sot kemi kandidat? Konkretisht, kërësia, ne jemi në prakë në hapjes e negociatave. Po, s'kemi hapur negociatave. S'kemi hapur negociatave. Pra, procesi hapjes negociatave do të të përafrim legislacioni dhe ekonomie, modeli ekonomik me vendet e bashkimit Europian. Dhe këtu është Ajo që farë po thuet, sepse këtu është gjithë fokusi i financimeve për të bërë të mundur për afrimin dhe ngritjen e strukturave ekonomike, qoftë të sibërmarës, qoftë të legislacionit, qoftë dhe të administratës publike. Pra ngritja profilit të tyre, mbi nivelin e asaj letargjisë së sot mund të themi që administrata nuk është në shërbimin e durë, dhe performon si që duhet, por kjo është edhe faza më rëndësishme përsa i përket si vërmarës private. Për shumë, kërëcia e ka zjatë kapitut e negociatave në një proces të jakë zakonqëm, sepse këtu ndahen, këtu ndahen edhe pjesa e tortës se si tu të performosh me resurset e tua si vend në bashkinë në Europian. Negociot uliri, negociot vaj uliri, negociot qungshti, negociot djathi, negociot të gjitha produktet të cilat kanë potencial ekonomin vendas edhe në dje që Evropa ka një karakteristik që bujtësia zë një pek specifike në GDP, por edhe në kapacitetet e qarkullimeve të rektare. Në qovëse ne nuk dim të negociojmë kapituit, në qovëse ne nuk përfshim si përmarën private, për shumë në kërëcije ka bërë dhoma të rektis. Dhoma të rektis në bashkëpunim me qeverin, por gjithë procesin e kapituive tre këtarë për negocimin e ka bërë dhoma të rektis me ekspertizën e si përmarës private. Dhe procesi integrimi dhe është procesi që rritja ekonomike mund tjetë edhe dy shifrore. Sëpse ti po bënë nga një zhvillim normal, duke qënë që hapsirat e tua për zhvillim janë të mdhaja, procesi rritjes pëson hopin e malë. Në momentin që ti futësh në bashkimin Europian, mund tjeshtë edhe me 2% dhe je në kushtet normale të një rritja ekonomike dhe të një stabilitet ekonomik. Pra procesi zhvillimit të je mundësi në rritjes ekonomike. Dhe ajo që farë është rëndësishme janë kapituit, negocimi i zgjuar i kapituive të trektarës. Kroatësi si zjati, mund të themi, një periud rreth nënd vjet, 8 vjet e pak nga hafja e negociatave, gjë që ishte një... Dhe ishte Kroatësia që e batë. Shqe cilat e ka duan para dhe Slovenin. Shqipria ka një shans të mirë, dhe më thëmë. Shqipria ka një proces që duhet të kapja të kone umbur, ne jemi më poshtë nga pipa me GDP-së për kapita, se sa vëndet e tjera, shumë vëndet e tjera, dhe më thënë kemi për të kapur këtë diferencen. Plus kemi të shansin e bonusit të futjes në BE, dhe është e udhës dhe mund që këtë procesi i futjes në BE, të jetë si një farmjure si piksunim që, edhe rritja ekonomike të shkojnë i drejtimin e durë, dhe më thënë në këj procesi i catching up, që është procesi që i ka shukjuruar gjitha vëndet që janë zhvilluar, që ka në rritur fazën e vëndet dhe zhvilluara, është një proces që do orientojt drejt dhe mund nga negociatat që do bëhen me bëhen, do orientojt zhvillimi i vëndit, do orientojt në drejtimin e durë, sepse varet si e zhvillon, dhe më thënë ti mund zhvillosh një sektor, për shumë i cili, del kërësishë e ashloje në vërë. Exakt. Që që është një proces që do e cimë mirë, do më zërën djesë. Reklamë dhe themi së rishë në sëllu për diskutuar si dhe fse në duhet bashkimi Europian. Vazhdojmë, Nikolini, ndo ko ka qënë duke diskutuar për probleme dhe janë të shumë të. Ilir, në pjesën e farë, pra të që farë diskutuar, në pjesën integrivit në bëhe dhe U tha pak më pare dhe për pjesën politike ndoshta, se si, se si, sa të aftimin e si shtetë për të negociuar. Po, absolutisht, unë këtë dhe 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 d
që është jashtrojët sa jaftë është biznesi që tjetë për të integruar në bashkimin Europian, dhe që kjo do të sildi dhe futin në... Eko politik, eko e para, politik e dita. Pasi, nëse do të bënim një krasim, unë ma të do të thosha që biznesi është shumë e avancuar, se sa pjesa tjetër e shëgjërit shqiptare, për që një gacëm për të futur në bashkimin Europian, pasi, si që thash, dy tretat e drektisë të onë të jashme, janë të orë për të apërkraur edhe më tek të proces të integrimin në cilin në i ministrë. Po, për fatë të keqë, këj proces të integrimin nuk ndalë të tjeshtë në integrimin ekonomik, po ka dhe dimensionet e tjera të cilat janë po ashtë të rëndësishme, të cilat kanë të bëjnë qoftë me rolin në institucioneve, ka të bëjnë me dimensionin politikë, i cili sot ka dhe takimi fundit që ndodhi, mund të thosha që e ka theksin pikërisht më asë në këtë drejtim më shumë se në gjithë drejtim tjetër të mund që më të diskutimit, apo të aspekteve të tjera që lidhen me qështjen e integrimit në bashkimin e Europian. Pra, nuk mund të lëmë më një anë dhe mund të thosha që pjesa e roli veçanërishë i institucioneve, pra, sa ato do jenë të afta për të qënë dhe për të manajuar gjithë shka në përputhima të që kërkohet nga standartet e bashkimit e Europian, kjo është pikpytje e madhe të cënë që në fakt shtrojat për para Shqipërisë. Kështë pikpytje të të lujë mirë i përgjigje, mirë i përgjigje që ngritë, si me ndonë? Por, shiko, në të thosha që sërish për të këthejme më mrapsh në kohë, Shqipërija ka ditur që të kalojë sfida të njashme. Dhe madje, në disa drejtime, në ndoshta jemi ende edhe më mirë se disa nga vëndet e tjera të rajonit dhe cilat tashmë janë i kanë hapur negociatën në bashkëmë Europian. Bifjala, andërsimin në bashkimin në organizatën botërorit të trektisë, që ka që një sfi dhe jërëzakonshme në rrëtë vitë të 2000, kur kemi negociuar. E kemi kaluar me sukses dhe kjo ka qënë edhe një përgjistje drejt për drejt institucioneve për të apërgatitur dhe për të afutur Shqipërin në organizatën botërorit të trektisë. Dhe zdo të harojmë që futja Shqipëris në OBT ishte një shtys nga anaj bashkimit e Europian për të bërë të mundur që Shqipëria do të arinde të plëcon të të gjitha kërkesat e organizatës botërorit të trejtis si para kusht për indegrimin e më vonshëm të Shqipëris në bashkimin e Europian. Sot që ne flasim, Serbia nuk është ende një vënd antarë i OBT-s, por ka hapur negociatat për antërsimin me bashkimin e Europian. Kosova ende nuk ka hapur negociatat për antërsimin e OBT-s, Malizi ka kaluar, pra të gjitha vëndet në rajonin janë në stadet të ndryshme përsa i përket integrimit dhe pjesmarës e tyre në këtë organizat. Pra nga në institucionale, ne nuk është se nuk i kemi kapacitetet qofë për të negociuar dhe për të qënë edhe të sukseshe më dhe në këto negociate dhe për të përvajsuar edhe në mënyrë dinjitoze dhe interesat e biznesit vëndës në këto forumet të cilat janë të jetë rëndësishme. Dhe në njëtër mënyrë në do thosha që kjo më të kryet edhe në negociate që do të kryet me bashkimin e Europian. Por, vonesa e këtyre negociatave nuk vjen sepse biznesi shqiptar është i pa aftë për të qënë konkurues në të regjitë europiane. Por, në rrathë të parë vjen për shka këtë problematikës tjetër me cilën sot Shqipëria ndeshe, dhe po të lezoni raportet e bashkimit e Europian, po të lezoni gjithë raportet nërgomtare të cilat trajtojnë Shqipërin, ka dhe probleme tjera të cilat nuk lidhen do më zdoshmërisht me problematikën që ka konkurrishmëria e biznesit. Flasim niveli korupcionit në vënd, flasim dopsia apo pafuqia institucioneve, flasim për shumë e shumë probleme në cilat në ndeshemi dhe cilat duhet të zgjidhen në mënyrë që Shqipëria të të aftë për të integruar dhe njësisht në bashkime në Europian. Ju në këndvështrimi të tuaj thonë që ne mund të ingrebi në sfidën kur të vikoa, për aktualisht nuk kemi akoma në sfidën në nivelin e duhur si shoqëri, apo si politikë. Sërish kemi një pozicion pak asimetrik. Ajo që është mësë e vërtet është që bashkimi Europian në këtë fazë që bashkimi Europian do dhe dhe përshkak edhe të vetë problematikës brënde bashkimi të Europian, nuk e shikon si një oportunitet të mundëshëm pra futja në Shqipëris dhe të vëndëve të tjera në bashkimin e Europian, në të njëtër mënyrë si që është të 10 vite më parë, apo 15 vite më parë. Pa ka levizu e që tha gledis, ka levizu e shkëmbi, pa ka levizu e objektivi jonë. Po nërko, gledis, si vëzhgues jo profesionisti që është të bashkimit e Europian, kemi procesin e integrimin dhe bëjmë, pas gjithë një fenomen tjetë që është procesi i Berlinit, pas kemi dje pashë presidenti Macron ka dalë me strategjim francez dhe për Balkanin, është gjithashtu Washington që inkurajon vëndet Balkanit fudin në bëhe, kemi Gjermanin që ka politikat e sajnë në procesin e Berlinit dhe këshumë rrallë. Pra, këtë do të gjojmë më nga bëhe, Bungerini kishtë e planet tjera për Balkanin, pra janë disa dimensioni i kosisht që vëndet të vogra situar nuk është e mund të ndjekin të gjithë një. Në i farë mënyrë të regon edhe dobsin e bashkimit e Europian në këtë moment specifikt të historisë, 
pasi ka disa lëvizje brënda dhe brënda Bashkimit Europian disa forca ku vendet të ndryshme kanë mendime të ndryshme mbi mbi vet procesin e përqasjen e e gjithë Ballkanit perëndimor në Bashkimin Europian. Sigurisht procesi Berlinit është i rëndësishëm që në gjenes të tij është është formsuar jo si një proces paralel, jo si proces zvëncues së integrimit europian, pra janë të arsimit, por si proces ndihmës i cili mbështetet tek ndërlidhja me e mirë, zhvillimi ekonomik, zhvillimi infrastrukturor i vendeve të Ballkanit perëndimor për ta bërë më gati për qenë pjesë e Bashkimit Evropian duke e parë si si të një të tërë, pra një jo vëndet të veçanta, por vëndet të cilat janë të ndërlidhura mirë dhe në i farë mënyrë kanë dhe një trejk që të jetë të bët interesant për vetë Bashkimit Evropian. Këtë si është dhe akorë, që dhe për qytetarë shqiptarë, kjo është parimi madhë i procesit Berlinit, ndërlidhja me mirë vëndet Balkanit të vëndet Balkanit. Tani, kushtë dhe i përkëto rrugët të reja, themi atë, linja dreatikut, autostrada e re, në gjithë të proceset, kushtë dhe i paguaj, se që fëse në Shqipëria ka këtë budget? Në nuk kemi parë këto 4 vitë ndo një ndim specifika, apo jo, për ose financim për të qështë? Êshtë të vërtet, nuk ka qenë mbështetur sa duhet, kjo është një nga kritika që i bëhet, sepse sigurisht ka vënd fonde në dispozicion, ka kryuar akses më të madhë të institucionet financiare europiane, që është Banka Europiane për ndirtim dhe zhvillim, por ka hecu shumë nga dalë në zhvillimin e këture projekte, një pjesë fa i vetë administrata i qeverive të vëndeve tonë, cilat kanë avancuar shumë nga dalë, nga tjetër dhe nuk ka pasu një plan marshal të pakten si të shpesh në presim apo shpresojm për të patur në vëndin tonë apo në gjithë rajonin. Dhe ko ajo që është synuar të ofrohet, është një vejnje infrastruktur e realizimit të projekteve, ka pas shumë abuzime në vite tërë, apo ka pas prioritetet të ndryshme qeverive të cilat dedikojnë fondet të mdhaja në projekte cilat nuk mështetin nga Bashkimi Europian. Dhe kjo ka bërë që Bashkimi Europian të ofroj këtë instrument në një farë nëre edhe për të ndikuar mënyrën se si këto para, këto projekte të Bashkimi Europian, por edhe fonde budgetare të tyre, por cilat i bashkëgjiten këtyre fondove europiane, pra ka një kushtëzim dhe për fondet e se cilit vënd, për të bërë të mundur që këto kësh vilim të shkoj në të njëtën linjë si ajo e bashkëmit e Europianë. Nikolin e mizirë për të dëndërhyt e kjo pjesë. Po, e kuptoj, ka dhe, do e thoshtë edhe një element që situata ka ndryshuar, ka investime nga Kina, nga vëndet arabe, por të gjitha këta investime, apo dhe nga Rusia, të gjitha këta investime janë parë me dushim nga bashkëmi Europianë, për shka këtë kushteve që kryojnë, apo të shformimeve, shformimit të tregut që duke vën kushtëzime cilat bashkëmi Europianë nuk i pranon, pra duke të cënuar konkurencen. Kjo është dhe mënyra që ata përpichen për të mirë menagjuar. Të përftoj dhe fjallë për ju do të jaka, por që se procesi Berlin ka pasu si si një kërësor, integrimi më të mirë të vëndet rajonit nga pjesë infrastrukturore, dhe pas 4 vitës nuk kemi akoma asë një gjë konkrete për Shqipëri, që është indërë shështetet të rëndësishme në këtë proces. Pra, unë do doja të ndaloja pak edhe në analizën që bëri Zotit Ciko, që Shqipëria e ka potencialet për të negociuar, apo edhe për të përfajtsuar, si që është organizata botërore e trejtis, apo edhe procesi i liberë. Në që pari thaj që lekë të tjandë është ose... Po, po, ja, këtu du të ndaloj, këtu du të ndaloj, edhe pjesa e marveshja, marveshjet e trejtis e lirë, që kanë qenë pjesë e negocimit, dhe procesi ceftës. Organizata botërore e trejtis ka regullat e veta dhe normalisht që unë nuk mendoj që është një proces i ndërlikuar për asë një vend, sepse ajo sa më e hapur për vendet të ndryshme që tjenë pjesë e saja që më mirë është për atë. Pra është një sukses për OBT, një sukses për vendin që aderon aty, është një sukses i OBT-s që prenon një vend i cili e prenon prezencen e ti. Serbia ka strategjin e vetë dhe shquët Serbia për strategjit e saja, sidomos për të mbrojtur ekonomin vendase, ndërsa lidur me dy proceset e tjera që janë marveshit e trektisë e lirë dhe procesit ceftës, Shqipria ka negociuar në mënyrën më të gabuar të mundshme, duke harruar gjithmon potencialet dhe si përmarjën vendase. Unë du të regoj vetëm një rast, që është një rast signifikativ për shumë do më thonës, kur Shqipria negocion të me Macedonin për marveshit e trektisë e lirë, negocion për një produkt që ishte majaja e bukës, dhe lëndën e parë, produktin e gashëm që vinde nga Macedonia për një Shqipri e fut me Dogan, Macedonia, e fut 
Macedonia pa Dogan, dërsa lënda e par që vinte nga Macedonia në Shqipri, që ishte mundësie vetë ma tere me marë nga Macedonia në Shqipri, që të prodhoj në Shqipri dhe dilë të produkti gashë në Shqipri, futët me Dogan. Ndërko që Ministria Ekonomisë asaj kohë ishte në proces privatizimit të fabrikës së maja së bukës. Pra sa e pa orientuar dhe sa e pa fokusuar ishte administrata publike për të përfajtsuar interesat komtare. Ndërsa pjesa tjeder, kalujem të procesi Berlinit. Tjemi të sinqer dhe du tjemi të hapur që ta thjeshtojmë gjënë. Kur ndodhi konferenca e Berlinit, pra procesi Berlinit që vazhdojnë të me orientimin Fransë, sëpse Fransë, Fransë, Austri, Gjermani ishte edhe udhë heqja e... Shqiptarët kishin shumë shpres. Kishin ajtë shumë shpres, sidomos ne ishim të orientuar ajtë shumë dhe të fokusuar ajtë shumë, se kur të ndodhë të kjo mrekullia që di bërë se e koridorit të blu, që të përfshinde Shqiprin dhe të afusi Shqiprin në netuorku në rrugës turistike, sa që kemi 4 vjetë dhe nuk kemi asilo i zhvillimi. Atëherë kemi dy probleme të, ose politika, pra qeveria, institucionit shqiptare, përgje gjëse, nuk janë të afta të paracesin projekte të dura dhe të shtynë, pra të kërkojnë atë të qëfar Shqipërisi intereson, ose procesi Berlinit ishte një proces për të dhënë entuziasm, por jo realitet. Sëpse në këtë rast, pakten 4 pikat, 4 pikat që procesi Berlinit kishti ishte një infrastruktur rajonale, që rajone do të abonë të më të lëvizshëm. Në këmë është shumë dikë anërgjore për integrimit të rinjve. Pra një infrastruktur rajonale ishte e para, e dyda ishte ekonomi kombëtare dhe rajonale të integruara me njëra tjetërën, e trejta ishte mobiliteti i rinjës, pra të diplomuarit e gjithë rajonit të jenë të fokusuar dhe të orientuar për një libis shmëri brenda rajone në mënyrë që të bëshin gati për integrimin e bashkinit Europian, dhe e katërta ishte heqja barjerave tarifore dhe jo tarifore në dërmjet vendeve të pra një ekonomi qarkulluese e lirë dhe pa barjera. Nërko që vazhdojnë të kjetë barjera dhe vazhdojnë sot, dhe jo më kot Kosova me gjithë se trajtot akoma në akses politik pengesa që ka vënd, por mund trajtot me Serbin, po jo me Bosnjen, sepse ne harrojmë Kosova i ka vënd pengesa dhe Bosnjës. Nuk i ka vënd dhe në Serbis. Dhe pengesa e madhe që Kosova e ka, e ka më shumë ekonomike se sa politike. A gjithë që të bështë e si bëjnë dështoj thonë ju për këtë pjesë? Pra në normalitet, Kosova është ndërgjetësu të ashmo që asë Bosnia dhe asë Serbia nuk e lejojnë produktin Kosovarë të shkojnë e vendet të tyre, pa certifikuar fabrikat Kosovarë. Ndërko që Kosova dhe e mëdje e lejojnë të produktin e këtyre dy vendeve që të fudej në Kosovë, pa u certifikuar. Të njëtë në gjëndë do në Shqipëri. Shqipëria nuk e certifikon produktin e këtyre vendeve që vinë në Shqipëri, ndërko që tentativat e pare që bërë e sigur marë për qurë Macedoni, erdi trupa certifikuse, certifikoj si për marë dhe i këthej për gjithje që Shqipëria nuk plëtson kriteret. Pra, të gjitha vendet e rajonit... Këtë e në shumë konkret dhe se si së të biznesit, po? Do të thotë, administrata publike është në rasin më të mirë nuk dë gjonë, dhe në rasin më të keshë nuk dë gjonë dhe nuk shikonë. Dari të një mendim? Mendoj që qështje certifikatave është të rëndësishme dhe më thënë standartet në Shqipëri që alojnë dhe në lidhje me integrimin do thosha që asë gjithë në standalon ne, do më thënë që të vazhdojmë të integrojmë, do më thënë të marim masat që brënda për brënda bëndit. E shqipë prapë të brëndsh me gjithë energjin që do të shpenzojmë, pra me njëri tjetë, me standartizimin, me pjesë të procesëve. Exakt, do më thënë që tregur shqiptarët filloj të funksionoj si një tregit tërë, do më thënë, dhe të filloj të rritet të bëhet konkurenca me ndeshme në Shqipëri. Do më thënë, përsa ko gjerat nuk varen nga ne, ne mund bëjmë atë që varet nga ne, do më thënë që kemi në ndorë, eventualisht do të bëjmë, kur do fëdojnë në negociatat, do zgjasim me vite, mund zgjasim 10 vjetë, të themi, do më thënë, në qoftë do zgjasim si Kroacia, të zëmë, dhe për një ditë veçarë, Shqipëria do bëjt e dyrat e shpisë, me ndojë unë, do më thënë, kërë që nuk ka asë një sens që të mos i fëllëm që da një dyrat e shpisë, në një me një rritëm, Ka një pytje të kjo pjesë, do të bëjmë dhe tyrat e shpisë, pa nuk që fokusohemi në rrasë e bashkimi Europian, thotë që i në procesin e berlimit, kemi mundësi për para këte jo se përmi për zhvillime rajonale, pa nuk që fokusohet dhe energjia, duke e thënë që në doshta nesë më do nga imponohet dhe qëka tjetër dhe këshumë rrafë? Po, bashkimi Europian pak të njarë ka që të mos interesohet për Balkani për ndimor, dhe më thënë, si do që mund të kenë proceset, dhe më thënë, ullje ngritet e tyre, unë them që eventualisht Balkani për ndimor, 
do futet në beje, kështu që sa më shpejt beje ata fusin në shina dhe dura, do më të naqë më mirë është dhe për bejen vetë, jo vetë në për ne, ndërko neve në lindë dhe tyre që ti përshpetojmë reformat dhe ato që mund të bëjmë dhe që duhet të bëjmë, do më thëmë, për para se sa të lindë në kështë. Për të plëtsuar pak këtë që po thuat dhe po diskutohet, për të më ndimin të uaj, pra se që farë në fund fundi duhet të rëkojmë, ajo që sërisht i mungon Shqipëris dhe që e prekëm edhe në fillim të diskutimit tonë, është që nuk kemi të kristalizuar qartë një vizion të qartë komptarë se ku duham të arim, i cili pa tjetër që tjetë në përputhje me një antarësim të urem të sa më të afer të Shqipëris në bashkimin Europian, por në rrathë parë që ti shërbej vetë vëndit, pra se kur ne do të shkojmë, si në drejtim të zhvillimit ekonomik, pra cilë do t'jem prioritetet e zhvillimit të vëndit, Dim sot të themi se ku i kemi këto prioritete për vëndin? Shë vështirë të thua është. Shë të shkojnë dhe finansa, të shkojnë dhe burimit të njërëzore. Me të gjitha, me të gjitha. Sot që flasim, mund të flasim për shumë sektorë cilët mund të jemë prioritarë për vëndin. Realiteti është që sot po gëllonë ndërtimi në Tiran dhe po në pëngrien jemi të thyrë prapë sektorën të ndërtimi. Pra, do të esim duke ndërtuar ësh e shtërëj thjesht për si si ilustrim, por ka dhe shumë pikë pytit e tjera të cilat mund të ngërje në këtë drejtim, pra për të përsektuar një vizion të qartë të vëndit, i cili pa tjetër tjetë në funksion të integrimit e Europian, si busula e orientimit e Shqipëris, por jo të mos dhe shmërish e lidur vetëm në kuadrë të saj. U të kjo pjesë, pra, aty që u tha, që se përse si Berlinit kishe si pjesë të rëndësishme investime, dhe këtu kam disa për pikave. Gjermania është e gashme të marmasë të mëtejshme në kuadrën e programe vizestuse për bashkëpunim ekonomik dhe shvidim me qëllim vështetin e vëndet të rajonit në përdorimi sa më efektiv të masa Europian për aprimin e tyre me bëjnë dhe përmjes instrumentë asistensës së para derimit IPA. A keni vërë e një përmisim të tyre katër viteve të këti procesi? Pasë do të shofë se oke i kërkohet Shqipëris të bëjë reformat e saja, por në dërko është problemi dhe dhe dhimi që është antarësimi, por... Unë ripërshëri së atë që sa po përmënda, nëse do të mbetemi në kuadrë të procesit të integrimit e Europian, u tha vitin e kaluar që gjithka është gati dhe është thjesht një formalitet që do të përfundojnë në qërëshor, e shojmë që qërëshori duket i pa mundur dhe do të shkoj drejt vjeshtës dhe mund vej edhe vitin e ardhëshëm. A do të dëkua rajovi ne si si shojqëri për këtë pjesë? Pa tjetë që nuk është një lejmi mirë në qëfëse kjo në ndodhë, për këtë do shqiptarë që shtyrja në koha e procesit, si edhe lodhje, si edhe dëshpërim, si shka ndodhur edhe në vëndet tjera, por nga nga tjetër dhe imi mësuar, sepse kjo është një sërri që ka tashme 20 vite që ne diskutojmë për integrimin Europian, dhe nuk imi arritur që ta finalizojmë këtë proces, si kurse vëndet e tjera e kanë arritur. Pra ndemë do thoja që është shumë e rëndësishme që ne të punojmë për ndërtimin dhe mundësisht në bështetje në mënyrë konsensuale, veçanërish nga faktorët politik në të gjitha dritimet, të një vizionit të qartë komtarë se ku duham të qajmë vëndin dhe si mund të punojmë të gjithë së bashku, biznesi, politika, shoqëria, për të ecur në të drejtim, cili pa tjetër duhet tjetë në funksion të procesit të integrimit e Europian, por jo të jeti kushtëzuar pa tjetër nga këj proces, pasi si kur se poshojmë, procesit të integrimit e Europian, varë dhe shumë nga faktorë, në shumë faktorë dhe tjertë, si dhe nuk kanë befarë me Shqipërinë. Disa të dhe 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 kanë disa statistika këtu që dhe i shojë pak më vonë, por disa të dhe në thonë që Shqiptarët janë ndërvëndet më mbështetet të integrimit në bashkimin Europian, sot bashkimit Europian si koncept. Pyjes tjetër nëse e njëni bashkimin Europian, shumit se afsërisht tonë që po e njohim si funksion e bashkimin Europian. Dhe pita tjetër, kërë është konkrete si funksion e bashkimin Europian, dalë që jenë dhe propët më pak të informuar se si funksion e bashkimin Europian. Pra, a kemi një disbalans me disë dëshirës për të qënës në Europian e tjera, dhe realitetit që ne nuk e njojmë fare e procesin, nuk dinë strategjit, nuk njojmë pjesën e ligjore e këshumë rrallë apë. Po është e vërtet edhe kështë një fenomen që nuk është asur vetëm në Shqipëri për të bërë një analogji për të treguar që edhe rëndësin që ka njohja mire procesit në të vërtet, është që për hyrje në euro, vëndet që ishin më pro, kanë qënë, pra përqindja e popullësis që ishin pro, kanë qënë në Greqia dhe Italia. Dhe në të njëtën ko, ishin vëndet më pak të informuar, pra ishte bërë një sondajin gjashëm për duke ditur pasoja. Dhe u vure që më vonë që i këto ishin e vëndet që vuajtën më shumë nga hyrja në euro. Një të analogji mund të bëjmë dhe për proces në integrimit e Europian. Sa më pak të njohësh, aqë më i kushtushëm do tjetë si proces për gjithë shëqërin. Dhe ne folëm në pjesë të mirë për të mirat, për konkurencën, zhvillin me trektis, rritjen ekonomike, por ka dhe kosto këj proces gjatë rrugës. 
sepse arritja këtër standarteve është kosta. Për gjithdo biznes, jëmë fund fundit për gjithdo qytetar, dhe për administratën që duhet të ngri kapacitetet, laboratorët, ku do janë të rëndësishëm, u përmënd certifikim, akreditimi këtu, gjitha këto procese nuk janë vetën fjalë janë përkthe në kosta, dhe biznesi i dimirë këto gjëra. E gjithë kjo kosto do të transmitohet diku, sigurisht që ne do përfitojmë rritje të cilësis jetesës, të ushimi, të mbrojtjes, në por, duhet jemi gati për të përbaluar këto kosto. Sigurisht të duhet që një kome i gjatë e procesit, duhet që të jemi gati dhe debatin fakt nuk bëhet që a jemi gati për të antarësuar apo jo, sepse sigurisht që si jemi gati, por debatit me ndojën që duhet bëhet që sa mund të ashpejtojmë ne këtë proces, si mund të lobojmë më mirë, si mund të bështesim biznesin, si mund të nëzjerim mësime nga gabimet që kemi bërë, qoftë me mësana, apo qoftë me obëtën, ku proceset e negocimit u pa në thjeshtë si procese konfidenciale, administrative, pra që është negociat, duhet mbajt sekret, duhet adim pak veta, sepse ne për negociojnë, në fakt nuk është këshu këtë janë procese që kërkojnë shumë kapacitetit që administrata nuk i kanë, asë nuk i ka pasur dhe asë një administrati një shtetit vogur nuk mund t'i ketë, pra do të pa tjetër që të zgjerosh lojen, pra të fusësh aktor tjerë dhe ku ka më mirë se të kesh aktore direkt interesuar si që është biznesi cili e ka provuar që është i sukses shëmë duke trektuar. Aja që tha Nikoli, që nështë atjetë do ma trektis, aja që tha marrë në dorë këtë pjesë. Përsa i përket trektis, po gjithashtu akademia, për fusha tjera, për legislacion, për mbrojtjen e mjedisit, pra janë një sërë fushash për mbrojtjen sociale që po merë gjithje më shumë shëndetsore, gjithje më shumë dhëndë dhe bashkimin e Europian të gjithë të procese dhe duhet si ti menagjojmë më mirë për të nëzirë përfitimet tona dhe dhe të bëjë gjithashtu dhe një sëqarim që procesi Berlinit apo ndikimet tjera që vinë nga vëndet dhe bashkimit e Europian këto gjithësësi janë gjithmonë në linjë me parimet e bashkimit e Europian pra tregut të lirë, tregut hapur, konkurences ndërshme, shtetit ligjorë pra vërtet mund të fokusohen në elementet të ndryshme si që është ndërdishmëria, infrastruktura, por gjithmon kanë të njëtët parime. Pra, janë komplementar të procesit math të integrimit e Europian të vëndit, i cili është i proces që nuk ndalon me antarësimin, vazhdojnë dhe mëtejse cili nga vëndet e bëhez, vazhdojnë e mëtejshë në bashkëmin e Europian. Pra, ndaj, debatin duhet të fokusojmë më shumë të si si mund të bëjmë në më të mirën, si mund të negociojmë më mirë, më të lobojmë më shumë për interesat tona. Do të lëzëtë i shka, kështë i ministra, vë në vitin 2016, dhe kjo është pjesë i lëzimit të përkozdo t'i kadareja. Sa ta gjithë, qëra ka të një? Një dishka për euro, ndo më thëndë. Jo, mos të mos është mjësë i minutat e fundit. Një replik, vetëm të vogël. Grekia dhe Italia vërtet vuajtë në kone e krizës euros, po në themë që kam përfituar shumë nga futja në eurozonë, dhe më thënë, përsa e përket inflacionit Italia dhe Grecia në periudën para euros kështë inflacion galopant, dhe euro e stabilizohet financiarisht, pamvarsirë se po ta shofësh, dhe më thënë, ja veshën euros qështjen, dhe më thënë, qështje ishte... Qështje debat një gjërë, sëpse ka shumë mendime që... Zdoja të fundeshe, të parakoshë, jo se ishte në procesi në rezultante... Qështje ishte e borgjeve, do më thënë, ato vënde vëjtë nga borgji, do më thënë, Italia, Grekia vëjtë nga borgji publik, i lartë, shumë i lartë. Pa për gjithë mërja politike, menajgjime finansave. Do më thënë, nuk ishte euro. Euro ju dha stabilitet, ju shëroj inflacionin, ju dha stabilitet në mornedhës. Italia, i lirë italiane, është konë të... Kajon të e Kshqipëria, në datë në 99-të orë, 2016, thotë Këshkiri Ministrave, Komisionë Europian publikoj raportin vjetor për Shqipëri, në të cilin e vedentoj për parimin e përnga Qivrija Shqiptare në plëtsin e 5 prioritetetve kyqe për hapin e negociatave për antarësim. I rekomandoj Këshkiri Europian qenjën e negociatë antarësim në Shqipëri në duke vendosë si kusht një nësin e zbatimit e efektiv të reformës në drejtësi. Dhe jemi sërisht 4 vite apo 3 vite më vonë dhe jemi në shtyrje, në kohë. Pa kemi bërë gjerat të mjë, sepse jemi pa gjukatë të lartë, jemi pa gjukatë kushtetuse, jemi më mirë se 2016. Kajdojmë të të këtë të të qëfarë me të në qëtëtarët. Kajdojmë më morë parë, gjutëm të grafia të këtë një gjëjmi që kështë përgjësit si Berinti, ishtë të pakë të në sondajet përsa i përket. Fakti që Komisioni Europian rekomandon, do më thënë nuk është Të dhënat të dhe më regjia, më brapa do të kemë të dhënat e sondajit pra të dhëtë qytetarëve shqiptarë. Si e shohin të jëtuajt në Shqipëri dhe me këtë do të ambyudhim emisionin. Jam shumë i kënajqër, jam i kënajqër, jam i pak kënajqër me të jëtuajt në Shqipëri, 21%, të lutën regjia të ku ishim. Të edhe një të më parëshën, po 
nu chiar am ikinajul 33%, as ikinajul 24, de am ikinajul vedem 3% e populată. Spra, de ietuar de tă zon tă Europas, nu kresht ndonjit gje e let, dhe këtë mu këshpikun pas taj pëse bashkin Europian është interesuar të kuptoj që pëndot tua për e gjerë. Sigur, nga cifra t'jo në shosh 5, sepse shera pare që nuk e nga vitin 2015 dhe nga vitin 2018 dhe si ka ndryshuar. Duket për të pak të në këto që kanë shpërër, pak kënaj si ka një farë për mirësimi, le ta marim pak me umorën, do është ata që kanë të për të pak kënaj që me lërguar nga Shqipëria dhe si kemi më në list, por sërisht, shifrat janë jo e që optimiste për... Por nuk është shumë blarë dhe që anë do me vëndet tjertë Balkanit. Pa nuk është është trend vetëm e Shqipërisë. Jo vetëm për shikë, vjetë rejë që ka dhe një loj përmisim, ja, theme dhe njërë nga 2016 dhe 2018, ata që janë pak nga që janë më pak. Nga 30% kanë kaluar, nga 31% 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 Përpichet që të pasqyroj... Pa të jetosh në Balkan është njësojësin, Shqipërisin, Serbisin, Maqedonia është përthuaj se një njët e njëtë e njëtë i shqetsimin, se shojmë gëtë dënat. Po, kjo për këthet edhe në ta që lëvizin, po që koni dhe bjefja e leature që kërkojnë azil në Fransa, po në Gjermania, janë listat të ardhur nga Balkani, Shqipëria është në... Problemi është që rajoni Balkanit për jërë vërtetës, është një rajon që Kjo rajon konsumon politik dhe retorik në tërsi, kjo produkt që i shkon konsumator dhe je pasiguri për tarmen. Pra hum besimi, hum optimizmi, hum iniciativa për të qënë prezent. E tu dhe kalim të ikë iniciativa. Kjo është gjitha jo që farë dhe unë do doja të nalohe pak të këfokusë dhe vizione që du të ketë një qeveri apo një klasë politike. Pra kjo është problemi. Në qovëse sot kemi një sivërmare strukturuar dhe po ju them me siguri që ka sivërmarës në Shqipri që janë në standardet e bashkimit Europian qofë në produkte, qofë në shërbime, dhe janë shumë hapa për para administratës publike apo institucioneve për gjegjës se që du të integrojnë vene në bashkinë në Europian. Dhe në qofë se ne nuk kemi një fokus të administratës publike në ratë partë, të ekspertë në ratë dytë, dhe të klasës politike në tërsi në ratë tretë, ne nuk mund të presim produkt tjetër nga qytetari. Sëpse është klima që përkëthet në produkt për qytetarin dhe anketuasin në rase në kretë, e cili e sheme me pesimizm të jetoj në Shqipëri, kur nuk she hapje fabrikash, por shikon vrasje, nuk she produkte cilësore, por shikon produkte me tull, të pakten të ekspozume, nuk shikon njëri një në rjetë dhe në netuor, ku në duhur të zhvillimit të sajt kulturor, por e shikon në për kafe në dhe në për vepra kriminale, nuk shikon një klas politike të orientuar në tërsi, për gjvilluar ekonomin, po duke blokuar rrugët njëra dhe tjetëra duke bërë shantaget e saj, pra gjithë kjo klim... Të shpikë nga arsujem se njëzit janë pak nashtë të jetuarit në Shqipëri. Pra në Austri është e pa mundur... Për paradox edhe vetë vonesat në këtë proces... Në Austri është e pa mundur, pra isha në një aktivitet në Austri, minut i fundit, dhe kështë ndodhur një vrasje dhe po priste dikush një Shqiptar që jeton dhe atje që kur do jepshin mediat. Pozitivitetin e dur. Ne do në pjesë në dy të emisionit do flasim për një hap pozitiv nështë për shërqinë shqiptarë, cilja është për pjekja të rinve për të marrë me teknologi dhe për kërkuar bizneset e parë që konkurojnë në rajon dhe në bot. Dhe para pak ditë është është bërë dhe konkursit e parë, përsa i përket shmive për inovacion, të cilë të kam të fëtuar dy personajë shumë interesantë të kësaj pushe. Farindet të kadu që ishtë në në studio për tema në integrimit bashkimin Europian, që nuk të mbarojë, do kemi sërish tema dhe tjela. Mos e aroni këto që të anktu, që të themi gjera, akoma më më vlerë të ardhme, dhe shpresojmë, apë jo, të integrojmë sa më shpresojmë. Shala së në bje që të përsërisim një dhe gjërë. Shpresojmë që jo. I këthemi në pjesën e tretë emisionit. Si që përëmëtova, pra në pjesën e fundit e emisionit do flasim për ndryshime ndosha kulturore që përndodhë në Shqipëri, ku të rinë, po mundohen të përshinë që të një më shumë e teknologjin, ndërko që politika nuk e ka dhe aqë në vëmëndje. Një ndërta është kushtim shari që i ka kryuar për 7 ditës tashma i të ti ICT Awards, për e cilja është? është, le themi, një platformë mbarë komtare e identifikimit, vlerësimit dhe shpërblimit të gjithë inovatorve mbarë komtare. Dhe... Gerti Boshniaku nga Business Magazine. Gerti, falim derit. Edhe më derit përftesim. Edhe ju gjithashtu për mundoni të promovoni apo jo të rinjë të ose fenomene pozitive të kësaj shoqyre, sepse asë qa pa mërë pari që që vetëm 3% e që të rabjën të knashu të jetojnë në Shqipëri. Ne përpichemi të nëzisim të promovojmë të rinjë që cilët duan të zhvillojnë dhe 
ti api një mendësin ndryshe, pra jo mendësin e largesës, o mendësin e largesë nga problemet, por mendësin e marës për si për të zgjidheve, për të të zgjidhur këto probleme në dorën e vetë. Pra, është në zitje, motivim e trinjve në përmjetë si për marës. Si për marës në qëfar, pra ideja është që i Shqipëria nuk ka të radit, në duke së kur nuk ka së infrastrukturë në durë sociale, kulturore, apo networkë, ndoshtë ju për ndërtoni pa nga fakë, por është një qka e pa e pa e përërorë. Para disa vite është kam pytur një një lektorë që vinde nga vëndë ndryshme që shkonë të jep të leksione për start-upe, të trajnime, workshope, dhe e pytëm, a mund të lindin start-upe që të kenë sukses në vëndë si që Shqipëria vëndet vogla, cilat duke sikur si kanë mundësit, edhe i thaj që i detë nuk është kanë vëndë ku mund të lindin, ato lindin aty ku ka probleme, sepse aty ku ka probleme njëri është jashtë në zonës komfortit dhe është i detyruar në një farë një zidhe dhe zgjidhet nuk i gjenë njërës janë në komoditet, po ata që janë problematikë, ata që duan të dalin dhe atër. Dhe, ja ku janë disa pamit të të ICT Awards, pra për qëfar je për në të të shmim me Zotë Ishalla? Besart, është një, le themi të shmim, është kryuar një tradit që ICT Awards mbledhë tokë gjithë trojet shqiptare, le themi... A është për te Shqipëris, pra për të shqipëris? Maqedoni, Kosovë? Po, është për gjithë shqiptaret ku do kujetojn sepse arsuja pëse është bërë mbarë këmëtare është për faktin e le themi e zgjerimit të mundësis e identifikimit të këtyre talentve në mënyrë që të jemi sa më joshës edhe për investitorët e huaj për angel investors, për investitorët angel apo venture capital të cilat e temi janë gati inexistente në tregun shqiptar, është një mënyrë për ti joshur, është një mënyrë për të treguar vitalitet. A ka vitalitet? Pa tjetër që ka vitalitet, është larmia që jep Kosova dhe Macedonia, por gjithashtu edhe Shqipëria, janë të rinë të talentuar të jashtë zakonshëm. Kosovë dhe Macedoni kërësisht? Jo, mund të them që është ndarë, por ndoshta ka një disbalans të vogël nga Kosova, sepse zakonisht numri i aplikant dhe është pak më i lartë nga Kosova. Ndoshta për faktin se Kosova është një vend i cili, le temi, ka pasur vështirësi të mëdha ekonomike, sociale dhe politike dhe për të identifikuar si një identitet ndoshta i ka shtyrë ata të cilët të jenë më të gudzim shumë në ndërmarin e hapave për të ngritur një si përmarje të re. Ndërsa në Shqipëri, vjetë re një, le temi, një njohuri gogja e mirë e aftësit, le temi, të aftësive të programimit, të njohjes të teknologjive të reja, mirë po një munges apo një hezitim për të marë iniciativa të gudzimshme, riskoze, le temi, Pra që në kuptonë praktikisht, pra kuptonë për të marrë iniciativës, se në në duke së kërë teknologjia nuk ka kostot të lartë, pra që risku më të mërë për si për në të rrasë? Le temi risku i të parit të biznesit në terma global. Pra nëse flasim për terma lokal për të nëzit, për të njësë një iniciativë, le temi me për masa, le temi lokale, kur temi vetëm brënda Tiranës, apo brënda Shqipëris, apo për të le temi për të synuar, për të ka për të tregun ndërkomtar, si që është Evropa apo Silicon Valley. Dhe historia ka treguar që shumë pak raste në mbarë kombin shqiptarë kanë arritur të penetrojnë deri në Silicon Valley për të bërë pjesë e programeve. Shumë pak raste, po ka raste? Ka raste. Këtu do të theksoj, pa gjithë këmë është të pek raste të të tjere. Ideja ishte për të këtyre pak të e gjitha kushtrimi që Kosova apo Shqipëria, Qa bërë edhe unë të pjesa e Kosovës janë nga ta persona që e shovin gotën gjithë mund gjusëm plotë. Nuk e di a është e vërtet këtë, ndërsa ne nga Shqipëria e shojmë që si gjusëm bosh. I kjo pengon pas taj dhe me taj dhe biznesit, si përmarja? Pengon sepse si përmarja ka të bëjë shumë me motivimin, me nëzitjen, me marrën e modelit pozitiv dhe me bëra të hapin që është jashtë me rezik. Pra, qëse ka pak rezik, tis duhet stepesh. Ta pjesa e Kosovës unë e shofë pak nësi që shofën nga në ime, edhe në ICT blenë, po edhe po të shofësh modelet tjera, me komtarën e futbolit, po është të shumë shpet, jo është realisht, ka një grind, ka një... Nuk e di kuj t'ja bazojnë të, por... Mua më vjen shumë keq kur vjen puna për të krahasuar, për të bërë krahasime, sepse vetë fakti Albanian ICT Awards i emrit që mban kë 
këtë kompeticion apo kjo platform, pra në nënkupton që këtu nuk ka diferencim nëse je nga Ulqini, nëse je Shqiptar që jeton në Gjermani, e ke babin nga Vlora dhe mamin nga Shkupi, dhe më dhëmë, këtu është një platform që konkurohet mes Shqiptarësh. Më vjen shumë ke që ka diferencimet të tila, por besoj dhe jam shumë i bindur që me edicionin e... Këto mund bëjmë politika shtetrore për të ndimuar, apo është diqka që do të vjen nga biznesi kërësisht, apo është laj që thonë një dhe një qasi kërësisht kulturore se si qasim i teknologjisë që dhe riskut në këtë kuftim. Unë personalisht e njofë shumë mirë edhe pjesën e mbështetjes politike në Kosovë dhe në Macedoni. Mund të them fare mirë që platforma ligjore për njohjen e start-up-e në Macedoni është shumë herë më për para dhe Kosova është në indeksimin e ease of doing business që ndronë disa vende më larë që sa Shqipëria që nën kupton lehtësia e të marit vendime për të hapë një biznes, është shumë më madhe në Kosovë dhe taksat janë shumë më të lehta, më lehtësuse për iniciativat start-up. Për kjo është si për biznes e start-up, si për biznes e më dhaja, pra është në tërsis infrastruktur, për ka fjallë ndoshtë atës para ose finansim më shumë për të trajnuar këta programu. Ideja është pjesë e trajnimit programuzve, ka të bëjmë që me fazën e shkollës, e shkollimit, edukimit, apo që më herët. I kjo pjesë, kemi neve vizion për këtë pjesë? Nga kuadri se drejtojtë një kompani programimi, problematika jonë kryesore është që ne nuk gjemë njërës të kualifikuar sa që duhet, ose si që duhet. Nuk është problemi vetëm i sistemit edukimit, për arsye se ajo ka mangësi, apo kurikule ashe vjetruar, apo shumë student futen dhe asë njëri në base nuk e ka përzjedhe në dur dhe është futur me një shkollë në cilën nuk e qënë zjedhe e ti dhe nuk e di qëfar të do bëj aty dhe pamërësi se e mbaron shkollë nuk është i përgatitur ne shojmë të endekun që është shumë i madhë dhe nuk e vejmë fajnë vetëm të edukimi por e vejmë fajnë të kë mentaliteti i njerës i nëzënzve që të duhet të mësojnë vetë dhe të mësojnë gjëra gjatë gjithë kohës për arsye rritmi me cilin pojezën teknologjia në ditë të sotme është jashtë zakonisht i shpejt. Gjose ti përdori një gjuhë programimi para tre vjetësh, kjo gjuhë programimi tashme quet e vjetër dhe ka të një gjuhë tjetër, e cila i shërben një zhvillimi tjetër teknologjik, i shërben një zhvillimi tjetër përsa i përket hardwarit, apo gjdo dojë ekosistemi që gjdo zhvillim ka të bëjmë me një zhvillim tjetër dhe to lidhen me njëra tjetër. Në si përshumë rasti i zhvillimit të një website apo një aplikacionin, që ose para tre vjetër zhvilloj një website caktuar me një gjuh të caktuar, mas tre vjetër ti duhet bësh një website që ti përshtate të pajisive se të dalin pajisit treja, për masa treja. Një pyti nga eksperienca juaj, kjo është ndoshta për minutë timet me duarët timi, ku i me ndonjë që është marë më të fushtot, që shqiptarë nga mentaliteti historikisht janë mbrojtës, mbrojtës të rrugve, mbrojtës të networkën të pjesë. Në nga eksperiencën të uaj, në programinë të këshumë e rao, kemi më shumë aftësin në ndonjë fushtë të caktuar, pra në pjesën e hakerimit, në pjesën e programimit, në pjesën e zhvillimit, të shërbimit, nuk e di se si ndajnë në fushën të e konkrete, por a ka një tipologi të të mënyrës të menduar shqiptar në teknologjia, për jo? Një profil si të është të këtë pjesë. Që të diferencojmë, aftësi teknike me aftësi të si për marjes, pjesën teknike të 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 mungesa e programeve të akselerimit në mënyrë të theksuar në Shqipëri ka bërë që këta student të mos marrin përsi për iniciativat e tila. Po kjo nuk do të thot që ne duhet presim nga universitetet që neve të nga fabrikojnë njerës të cilët janë të gatshëm të punojnë në website e në zhvillim softwaresh. Kjo nuk ndodhë, apë? Kjo nuk ndodhë në asë një vend botë, sepse ti nuk mund presesh nga një universitet që të nëzjeri të fabrikoj ty njerës të gatshëm të punojnë. Universitetin nëzjeri njerës të cilët janë të gatshëm të mësojnë gjatë gjithë kohës. Dhe kjo është mëse e kuptushme dhe mëse e pranushme në gjithdo shëqëri, le temi. Por, ajo që farëndodhë në Kosovë dhe në Macedoni dhe në vendet e rajonit është që ka politika, ka fondet të caktuara, miliona eurëshe që hidhen gjithdo vit dhe që injektohen në ekonomin lokale, 
duke i stimuluar këto programe inkubimi dhe akselerimi për të, për të nëzitur uh, dhe për të... Kështë e pitejme i shparë, për më mëni që ka shteti për, për këto... Po, pra ndaj doja ta, ta shtoja e, e, si përgjigje pyte stëndet të, të parë. Kështë që uh, në Shqipëri është le temi uh, po thuaj se inexistente, ka disa levizjet të vogla nga, e, nga programe diplomatike si që është uh, GIZ, që po përpichet të injektoj një, një fond inovacioni i, i, nga, i injektuar nga Unioni Europian, ndërsa për kaluar të pjesët teknike, le temi të gjitha janë në mënyrë autodidakte, janë kryesisht që vinë nga programet e trajnimit që bëhen në, në mënyrë private, por jo do më zëshmërisht nga universitetet, universitetet le temi prodhojnë shumë, por jo cilësi. Ju keni dhe të shpimin, atë që thajtë që të shpimin e Rising Stars, pa të shpimin e të rinjve. Uh, disa shtete, si që në të pjesën e vëndet e azis uh, se largët, i bëjë që në fillore pjesën e programimit, i fusë që në kurikullin në, në këtë moshë. Shumë vërtet. Um, Kevi potencial, duhet të parë si mundësi? Êshtë, le temi, abëtësoja, e, apo abetarja e gjdo loj profesioni që do të egzistojnë në të ardhmen. Nëse një fmi i sotëm, nësër do tjetë mjek, nëse do tjetë ekonomist, apo uh, punëtorin i gjdo loj industrie, uh, teknologjia, informacionit, njëhuria, programimit, duhet jetë dhe kështu po, uh, kështu po dëshmohet në gjdo... Pa nuk mund të shku dhe shteknologjis, dhe kjo është një gjdo profesion. Dhe fëmijet shqiptar kanë uh, ditur të absorbojnë në mënyrë fantastike të gjitha njëhurit të, të ashtu quajtë rrat të shekullit 21, uh, pra kodimi, uh, elektronika, robotika, uh, fëmijet e sotëm janë duke mësuar konceptet e fizikës, elektronikës dhe të mekanikës uh, në një mënyrë krejtë të praktike dhe arktuse. Në përmjet lojrave të cilat janë, uh, le temi, uh, shpikur nga Universiteti uh, Institute of Massachusetts, uh, një, një uh, le temi, mënyrë programime me antë bloqeve vizuale, që i mëson fëmijeve se si është të programosh, dhe se si pastaj këtë, uh, le temi, koncept programimi mund të aplikosh në një uh, robot të caktuar, në një ndërtimi në një makine, ndërko që ti kur bën makinën, ti mëson se si përktejet energia mekanike në energi elektrike, se si, uh, uh, le temi, ecen uh, një, një makinë, dhe se si është forca gravitetit, se si është sensori i dritës. Pra interesi fëmive është, është atje, dhe duan, duan të përshirën më shumë dhe do, do, duet të subvencionuar, do të, duet të inkurajuar më shumë. Do të teksoja, në që ose më lejojt, që sa më të rinjë, aqë më mirë, është, që të fëmijët është shumë mirë, për arsye se uh, brezi jonë, ose brezi njerëzve, që sa më tritur tjenë, aqë më pak janë të mësuar, ose të praktikuar me atësit digitale që quenë sepse nuk është thjesht programim, është përdorimi i mjeteve digitale që digitalizimin jetën ton po hynë në çdo aspekt, do hynë në çdo ind të mjetë tjetese song, kështu që nuk mund bësh pata. Ne vem rreth edhe njerëzit që kërkojmë punë, po ta vem rreth më përpara neve në pozicionet caktuara të punës, ty të nevojitesh njerëz me eksperiencë. Tashmë ne nuk na duhen njerëz me 10 vite eksperiencë, na duhen sa më të ri, sa më të aft për të absorbuar një orit, sepse ne nga duen njërës që mësojnë gjatë gjithë kohës. Bravo. Nga duen njërës që kanë mësuar. E për falita, si... leta theksoj një të pjesë, e shumë dryshë në ndoshë nga profesionit e tjera. Ju thoni që nga duen njërës që duen dhe janë të gasu të mësojnë. Gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë gjith kohës. Nuk është e mbarojnë fakultetin dhe aty mbarojnë simin dhe jështë i aft, është një ingjinjer që do 30 vjetë me ato një orit do në jamë. Numëri viteve të punës është disa vantajë. Në është është e kundër të zi. Fikri, sa më të rinit i marim në pun, aqë më taft janë ata për të bërshtatë dhe aqë më të mirë bëhen. Dhe kërë kjo është dhe vështirë për të për të ditur të rinjve që ju vinë të puna juaj, pra të të kjo profesion, që duhet të jenë të gasë të mësoj, se do shta vime i denë që unë i kam suar të ashtëm, se do të mësoj akoma? Bikrish, bikrish. Uh, neve këtë përpimë të induktojmë, edhe para të sa kosh ishëm i konferencë dhe po të regojshin se cilat janë ato uh, parametrat që një kompani programimi mbanden pun njerëzit, edhe ideja një nga ato kryesorit ishte që duhet jesë self-learner, pra të që të mësoj gjatë gjithë kosh për arsye se në qofë se a i nuk mësojnë gjatë gjithë kohës, a i do mbetet të mbrapa. është fix kjo terminologi. Pra, aftia, e të nëzënit në mënyrë të vazhdushme. Dhe sa më i ri, aqë më mirë se ka shumë për të mësuar. Dhe në qofë se i ndukton të lojë mënyrë që fëmi, si shtë të kushtrimi, që që në fëja i duhet të shofi që të mësoj vetë gjërat, këtë creative thinking, mënyrë të menduar i kreative, pra të kërkoj zgjidhje, i orientuar në drejtë ne ishim edhe dëshmitar në, në ICT Awards, në finale, në Rising Star, pra në të kategoria yllin në ngritje, kishim 4 fmi që dolën në sken, 
të cilët ishin përsupozuar që janë më të mirët e, e, e asaj kategoria nga e, 50 të cilët ishin kandidat. E, njëri ndërta e, që ishte në origin nga kuksi, kishte lindur në kukës, kishte ndërtuar një makin e, e cila e, simulonte e, e, kursin e patentes. Pra ti futeshe në një makin, e cila ishte në përmasa të vogla dhe e, ma anë të disa të astjerave ti e, dhe vendosje një augmented reality një palë syze të cilat e, të, të tërgonin të një rrug e, virtuale, imaginare të cilën e kishtë dizajnjuar këtë djali që ishte vetëm 15 djeqë uh -huh. dhe e, ti do më thënë, mund të bëje kursin nëse nuk kishtë asë një loj eksperience në nëzënjën e, ma, e makinës mund të jepje e, makinës duk, në mënyrë virtuale duk pra ti po bëhe një, një kurs virtual. Po kjo është një fantazi e, interesant e këti fmis, por vet fakti që ka arritur të bëj projektin 15 vjec. Po, qa në do të me të fmi? Për kjo është pyre, qa në bën shoqëria me të fmi? Pra, është mosha koma e, me do të vendinore për, për vetën, apo jo? Pa tjetër. Ka e, eksperienca, digjen, bëhe më koma më të një, me një një firme huaj, që ndodh? Uh, Atër, kjo edicion, edicion i, i shtat i ICT Awards uh, do të që ka dhe një histori nga mrapa. Unë mund përmend uh, fitues e në edicionit të dy. Ndo se detyrimisht vetëm për këtë pjesë, po do të them si, si fenomen në, në industri. Pa. Uh, po, ishte një, është një rast specifik për t'ju përgjithur pjesës të ndë, uh, pra uh, Evis Kelvin, Hoxha, Kelvin. ose Kelvin Qobanaj, uh, është, ishte nga Dursi, nga një fshat i Dursi dhe studionte uh, në një shkollë turke, dhe nuk ishte e njohur për talentin e saj asë në brënda shkollës. Dhe në momentin që u identifikua talentin saj, ajo u, u mor nga një universitet turk, pa u investua me një burs për 200.000 eurosh, dhe sot i ka sjellë Shqipërisht dy medalje ari në, në kompeticione rajonale dhe sot punon në Google. Pra, du të them që dhe, këta fmi duhet vetëm të identifikohen, të promovohen dhe të nëziten e, për të mësuar e, në mënyrë të vazhdushme. Dhe suksesin e kanë të garantuar. Dakord, po na i marin e kompanit e më dha. Kjo është pozitivit se është treg ndërkomtar. Për mësër dhe Google Translate. Edhe i gjështë shumë të mirë që bën kjo pjesa e ICT-së, është kjo identifikimi talenteve dhe ngritja në pjedestale vlerave. Realisht ne janë të pak dhe vendet tila që të kryojmë të modelet suksesi që ne i shojmë dhe i jafim rëndësi. Dhe dhe, unë që kur kam qënë për e të parë në ICT, i kam thënë kushtërimit bravo të qovë, sepse i ke dhënë një nivel aty ku e meritoni, i ke dhënë lartësin e dur talentit, kreativitetit dhe njerëzve me imaginat. Sepse realisht janë dhera që ne nuk i shojmë jetën përdishme. Dhe qa e shumë e nevojshme është që njerëzit, të rinjë, të fmijët, të, të shofin të loj role models, të modele. Ne mm -hmm. themi që vuajnë për modele, sepse realisht modelet janë ato që të rejqin mrapa Po të gjithë është të masën tjerë, po? Në qovë se nuk do identifikojmë, në qovë se nuk do i shofin nga këto e vende, këta modele ata humbin. Këta përpishin bëjmë dhe ne me revisën, përpishin gjejmë ku janë njerës të aft, njerës të rinjë shqiptarë që kanë bërë një shpikja, apo që po suksesojnë dikun dhe nëndon tjetër apo dhe këtu, të ngrejmë ato me një nivel që të shojnë tjerët dhe të kuptojnë se një person si ky që punë ishte në fshatë dursit, apo në fshatë skraparit, apo në fshatë kuksit, a i bëri diçka, a rriti të kryoj një kompanit vetë, a rriti të kryoj një gjë shumë më të madhe, se sa që mund të konsiderosht dhe shumë dre. nuk ishte asë një gjë, në ndryshe nga ty, e thonë dhe me i lagje, ka studuar me një shkollë, që farë kishte më tepër. Pra, këto role models janë shumë të rëndësishëm për t'i dhenë hovë, qoftë të zhvidimit të ekonomik, qoftë dhe me nësisë të trinjve që mos kërkojnë tikin, por të shrojnë se gjërat mund të arrijen dhe këtu, sepse në qoftë se i arrijen dikush si ty, në tjetë në lagje, në tjetë qytetë, qoftë mund gjelet më rrabë se du në mos të bështi. Para se dinim, po vlisim me gjertin, sa i rëndësishëm është ekosistemi startupëve në Shqipëri kur në fakt marzhi i dështimit është jashtë zakonisht i lartë, pra me sa duket në bot, marzhi i dështimit të një startup është 90%. Pra ti jetën si startup mund ta kesh deri në 2 vite, 3 vite dhe më pas ose do të jesh super sukseshëm ose do të transformohesh. Pra nuk do të mërzitesh, gjë se nuk jesën biznes i parë dhe ky mentalitet do të futur thon ju në në pjesën ky më shqiptare. Ky mentalitet po promovohet në gjithë botën sepse çka ndodh ekonomit e vendeve të tilla në zhvillim injektohen në mënyrë fantastike sepse çka ndodh nëse 10000 startupe operojnë në mënyrë të vazhdueshme paralele çdo vit dhe çdo vit dështojnë 10000 dhe dalin 10000 të, të tjera Pa do të që 10.000 her 5, pra i thonë 50.000 njerës të punësuar, 50.000 familje të, të, që, që ushqehen, 
dhe 50.000 njerëz të cilët po fiden po 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 uh, po po ushqehen. Po ushqehen edhe me edhe me in, me një huri. Pra, do të që ata zhvillohen dhe dështimi nuk është as pak një një opcion për tu. Okej, okay, jemi në minutat e fundit. Kërkesa që do i bënit, që do do të donit i bënit politikë bëris, pra në kuptimin e finan, e, e menaxhimit financave, jo do të rimish për pjesën ligjore, por do të kërkohet më shumë fonde për tu për të vajtur në këtë në këtë fush sektor. Uh, personalisht pa tjetër që do t'i drejtoja një thirrje uh, të gjithë politikë bërjes uh, që të ketë një uh, vëmendje pak më të theksuar jo vetëm me me fjalë uh, dhe me moral, por me hapa konkret dhe për të na dëgjuar pak më shumë. Uh, sidomos tek pjesa e uh, e platformës uh, ligjore të njohjes së startupit si entitet por gjithashtu edhe të subvencionimit në vitet e para të atyre startupeve më të sukseshme. Dhe të njëjtën gjë, do thoja dhe unë, po ideja është që me sa kam kuptuar të anisë fundmit, po ndërtojt, po bëhet një draft për ligjin për startupet, pra po ka filluar levizet, më rëndësishme është që kjo investimi i qeverisë të jetë jo vetëm monetar, po tjetë edhe më shtetës në sen që tjetë më apër për të kuptuar, se këto startupe nuk është se janë thjesht po apë vënde pune, është minimalje që t'i apë vënde pune. Këto startupe japin zgjidhje që nuk mund t'i bëjnë korporatët e mdhaja. Këto startupe mund, nga startupe dalin ide, ide cilët në transformojnë mënyrën se si bëhet ekonomia, se si bëhet bizneset. Dhe vetë korporatët e mdhaja investojnë në për startupe, në për idera të reje, sepse vetë si korporatët e mdhaja nuk, nuk mund bëjnë ndryshimet shpejta. Startupi është e shpejt, i shkathet, janë kur je i vogël mund të vijësh më shpejt dhe mund të gjesh zgjidhje. Një ide shumë e mirë nëse kemi ko nuk kemi ko. Kemi ko, okej. Dhe ndaj zgjituam. Ishte ishte kënaqësi që kisha në studio dhe një optimizëm dhe përshoqimi me ide tuaj. Dhe uroj që të të vazhdoni me këtë me këtë optimizëm në natarën. Faleminderit. Faleminderit. Kushtim Shalja dhe Gjergjit Boshniaku, faleminderit. Ishte me mua Besar Kadian në emisionin Ekopolitik, shihemi sërish të prentën e ashme. Natë mirë.